à vous, messieurs, dans cette deuxième partie. Benjamin Lucas et Nicolas B. Bruno Jeudi et Emmanuel Le Chypre, évidemment, sont à mes côtés. Alors, euh, vous avez entendu Rachid M. Barki euh, le rappeler. Marine Le Pen qui proposait ce matin que les enfants d'étrangers clandestins n'aient plus accès à l'école gratuite. Nicolas B., l'école gratuite pour tous, c'est donc pas un pilier de la République bah Pour tous les Français, oui, bien sûr. Pour les citoyens français, bien sûr. Et ça, c'est une valeur fondamentale. Mais en revanche, il faut quand même pas oublier que les immigrés clandestins, ceux qui viennent, se maintiennent euh, illégalement sur le territoire national, ils ont d'abord vocation à ce que la loi s'applique, c'est-à-dire à être expulsés du territoire national. En il, est évident, quoi, des bah, il est évident qu'il y a un certain nombre de dispositions, l'école gratuite, le, les soins gratuits aussi, l'aide médicale d'État qui coûte un milliard d'euros par an aux contribuables français, ce sont des mesures qui sont euh, finalement des incitations à l'immigration, qui sont des pompes aspirantes de cette immigration clandestine. Donc, je crois qu'il faut y mettre un terme pour que euh, dans notre pays, eh bien, euh, les immigrés clandestins euh, sachent que d'abord ils ne bénéficieront pas d'avantages sociaux et qu'ensuite ils, ils ne pourront pas euh, rester. Voilà, Alors, je crois que il y a une bon proposition sens. en deux temps, on va y revenir dans un instant. Je voudrais votre, évidemment votre réaction, Benjamin Lucas. Euh, Ce n'est pas une surprise finalement d'entendre ça dans la bouche de Marine Le Pen Vous devriez être couvert de honte. Enfin, on parle de quoi On parle d'enfants qu'on va distinguer en fonction de l'origine de leurs parents, de leurs papiers. C'est un droit fondamental de l'éducation. Et ça, ça s'appelle du racisme, en fait. Et Marine Le Pen le démontre avec cette histoire. Marine Le Pen est raciste comme les son père, comme Mais les saignés, c'est comme les... son parti. Ce sera quoi l'étape d'après, Monsieur B Mais On fera des petits signes distinctifs, de la on fera des distinctifs sur les vestes bon. des élèves, comme l'aimaient euh, ceux qui ont fondé votre parti. C'est ça l'étape d'après. Mais... C'est du racisme. On a une offensive raciste aujourd'hui à laquelle il faut répondre. Et en plus, ça va à l'encontre de l'humanité première. Au-delà des débats qu'on peut avoir sur l'immigration, sur la politique, sur la vision de la République qui est différente, et c'est normal, c'est la démocratie. On a un devoir d'humanité, on a un devoir d'intelligence collective sur ces sujets. On soigne les individus qui sont sur notre sol non, et on les éduque. Ça s'appelle l'humanité, ça s'appelle la République. Encore une fois, la loi, elle s'applique à tous. Qu'est-ce que le dit la loi Elle dit que quand quelqu'un est euh, il, installé illégalement en France, eh bien, il doit être expulsé. La loi précise même qu'il encourt un an de prison ferme. Bon. Donc, donc, ils si n'ont pas, encore une fois, mourir, ils n'ont pas vocation à rester. Le droit à l'éducation, ce sera dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de raison. Écoutez, c'est pas... Vous savez, ce qui est, non, mais, non mais ce qui est vraiment inhumain, c'est la politique qui consiste à dire à ces gens-là, venez en France, vous serez soigné, vous serez logé, alors qu'on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Croyez, le résultat, c'est que Monsieur beaucoup Bé, de ces malheureux euh, prennent des risques considérables, engraissent les mafias et les passeurs et viennent oui, parfois et, mourir et, en Méditerranée. Si en France, alors que mourir, la position de fermeté mise en œuvre, par exemple, par l'Australie, eh bien, euh, qui a consisté à dire non, il y a tolérance zéro en matière d'immigration clandestine, avec même des campagnes euh, de communication dans les pays d'immigration vers l'Australie, les résultats ont été spectaculaires. Le, le, le résultat, c'est le résultat, c'est zéro mort dans les eaux ouais. territoriales australiennes en 2015, 3000 en Méditerranée. Donc vous promenez pas trop avec la charité en bandoulière parce que c'est le bien, discours il, euh, totalement irresponsable d'Angela Merkel et de François Hollande qui conduit euh, à, des, à des morts en Méditerranée. Nous n'avons évidemment pas vocation à accueillir tous ces clandestins attendez, qui question. viennent pour des raisons essentiellement économiques. Vous le savez très juste bien. Et fuir la guerre ou la misère, c'est à peu près la même chose. On essaie de parler. Pas l'un sur l'autre parce que sinon les téléspectateurs ne comprennent rien. Non, mais ça. Si on non, je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait quand euh, on étudie le cas de ces familles qui vont être reconduites, puisque ce sont des, des, euh, des, des, des irréguliers euh, Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont en âge d'être scolarisés alors pendant des semaines, pendant toute la période si, d'études de leur cas. Si Qu'est-ce que vous faites des enfants dans ces délais-là, si par exemple Si c'est une période de quelques semaines, ils peuvent évidemment euh, quelques bénéficier quelques du système mois, éducatif. Il y a une question qui est un peu plus large. C'est la question euh, des étrangers qui sont en situation légale, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour. Aujourd'hui, eh bien, ils bénéficient automatiquement d'un certain nombre d'aides sociales, d'avantages et de services publics gratuits, dont l'éducation. Il y a évidemment une question qui se pose. Au moment où on nous dit qu'on n'a plus les moyens d'assurer la solidarité nationale, que François Fillon veut remettre en cause la protection sociale, qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans vous les vous caisses... Vous proposez un délai eh bien, de carence. Oui, c'est-à-dire que pour ceux les... qui entrent légalement, qui ont un titre de séjour, euh, ils sont accueillis en France, eh bien, il serait normal que, euh, ils, euh, tant qu'ils n'ont pas encore cotisé et travaillé en France, quand ils n'ont pas encore payer l'impôt, eh bien qu'ils qu doivent payer au moins un petit ah, peu. C'est quoi, quoi ce petit peu à hauteur de combien bah, Un délai de carence pour pouvoir avoir définir, accès oui. aux, aux services publics, non, mais, à certains euh, que, services que ce publics, pas entièrement à certaines gratuit. protections sociales, c'est ça que, Non, c'est que ce ne soit pas entièrement gratuit. Et puis une fois qu'ils qu ont cotisé, qu'ils ont payé l'impôt, eh bien à ce moment-là, ils ont les mêmes droits quand, euh, quand, que euh, les citoyens français. Quand vous êtes je crois que c'est une simple... Vous payez la TVA quand vous allez faire vos courses, donc vous participez aussi à la société. Oui, mais vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, vous n'avez pas forcément de cotisation si vous n'avez pas de contrat de travail. Je vous rappelle quand même que 95% des étrangers qui entrent en France, ils n'ont pas de contrat de travail. 
et pour beaucoup ils sont euh, ils pointent au chômage. Un point de vue sanitaire, c'est absurde. Que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade, on va refuser de le soigner. Non, mais vous dites vous refusez de le soigner. Je dis exemple, simplement que tout ne va pas être gratuit, que tout ne va pas être gratuit parce que aujourd'hui ce sont les Français qui en font les frais. Au moment où on paye un milliard d'euros par an pour soigner les clandestins avec l'aide médicale d'État, dans le même temps, eh bien il y a des centaines de milliers de familles françaises qui n'ont plus les moyens de se soigner convenablement. Et donc je crois qu'il faut appliquer dans ces domaines-là le principe simple de priorité nationale. Ça n'est d'ailleurs pas l'exclusivité nationale. C'est-à-dire que les Français sont prioritaires. Ils ont, parce qu'ils sont attendez, citoyens français, un y a certain nombre d'avantages supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que propose Theresa May en Grande-Bretagne. Grande -Bretagne. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de grandes démocraties occidentales qui appliquent ces principes simples. On fait une distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. Vous voilà. avez vu et ça n'est pas injurieux pour celui juste, qui est étranger en situation pour, légale. Pour, pour... Sachant que les travaux qui avaient été faits montraient que les, 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 les immigrés contribuaient positivement au système de protection sociale britannique. C'est-à-dire qu'il coûtait moins... Ah si, bah, non, si. Mais le coût général de l'immigration, euh, il, il reste très élevé. Non. Si. Il bah, reste, savez, toutes les études montrent que l'immigration bah, en France, elle coûte, selon les experts, entre 30 et 70 milliards d'euros par an. Voilà. Donc c'est un coût exorbitant. D'ailleurs, ah, c'est un gisement d'économie dont on ne parle pas jamais. Ça. On va pas si. se lancer dans une bataille d'études. Si, juste, juste, un un juste quand même un mot, parce que il y a, voilà, il y a des, il y a une constitution en France, enfin, me semble-t-il, depuis 1946, le préambule de la constitution de la quatrième République sur les enfants scolarisés. Euh, et évidemment, Najat Valo Belkacem a, a livré un communiqué. Donc, sur, sur cette question-là, précisément, c'est un détail pour Marine Le Pen C'est un oui. détail, les risques d'inconstitutionnalité Non, mais... Euh, la, la, souvent de détail, Alexandre, d'ailleurs. Non, non, la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, ne l'oublions pas. Tout enfant résident en France doit décision étudier au sein d'un établissement scolaire public ou privé jusqu'à l'âge de 16 ans sous peine de poursuite pénale à l'encontre des parents. Oui, Vous en mais quoi, je est, pas. Est, est, Il n'est pas indiqué que c'est gratuit, ça il est simplement indiqué qu'ils ont le droit, que la France fournit la possibilité d'entrer de, dans le système éducatif. C'est tout à fait différent. Quant aux conventions européennes, je crois que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, il faut aussi les, pour les remettre en cause, il faut renégocier les traités européens pour ça. défendre nos intérêts. De... Il s'agit simplement que les Français décident des lois qui s'appliquent en France et que ce ne soit pas décidé à Bruxelles. Benjamin bah, Lucas, finalement, il n'y a pas tellement de surprise. C'est dans la logique du programme de Marine Le Pen. Ah oui, moi je ne suis pas surpris. L'extrême droite est raciste dans ce pays. Mais... Arrêtez mais sur... n'importe quoi. Non, non, je, si vous pouviez argumenter. Qualifier... Un tout petit oui, peu, au lieu d'insulter, on gagnera en qualité. Prenons, prenons... Et, ce, et ce serait un témoignage de respect aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais je respecte tout à fait ceux qui nous écoutent. C'est un débat argumentaire. Non, mais vous respectez, honnêtement, vous êtes bêtement insultant. Expliquez en quoi vous n'êtes pas d'accord avec la priorité nationale. Vous préférez que les étrangers, y compris clandestins, manifestement, soient mieux traités que les citoyens français. C'est un point de désaccord. Traité égalité, je pense, monsieur, qu'il y a des droits fondamentaux le droit à l'éducation, le droit à la santé. Quand on a des gens sur notre territoire, on ne les soigne, on ne les laisse pas mourir. Est-ce que vous êtes pour l'application de la loi républicaine c'est-à-dire, est-ce que vous êtes terminé. pour l'expulsion des clandestins non. Je vous pose la question. Non, moi je ne suis pas favorable. Voilà, bon, bah, oui, moi je suis vous Et je finis sur une chose, parce que la question de la Constitution que vous avez soulevée, elle est essentielle. Et c'est une vieille habitude de l'extrême droite, dès qu'elle arrive au pouvoir, en France ou en Europe, de remettre en cause ce que sont les piliers, <rire> les piliers de l'État de droit et les piliers de la République. Et moi je suis attaché, moi je suis attaché, monsieur, à ce que cette République, elle fonctionne sur des valeurs et sur des fondements qui ont fait jusque-là consensus. La droite et la gauche, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, font des modifications de la Constitution mais et vous osez aujourd'hui... Non, 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 vous faites des respecte modifications la constitutionnelles à répétition de la France, et aujourd'hui vous êtes en train d'expliquer que ce serait un scandale si on faisait une modification constitutionnelle que je ne demande je même pas. Je crois mettre en cause l'égalité la fraternité, Moi, ce, que je ce remets en scandale, cause, effectivement. Non, oui. mais euh, parlez pas de fraternité parce que euh, le résultat de la politique des socialistes au pouvoir depuis 5 ans, c'est tout sauf la fraternité. Ah, c'est la politique la plus antisociale que la France n'a jamais connue. Avec des millions de contribuables parmi les plus modestes. Mais en revanche, la remise en cause de traités européens, c'est un vrai sujet. Parce que Aujourd'hui, c'est vrai, euh, le, 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 un certain nombre de traités européens imposent des choix à la France, imposent des, imposent des choix au peuple français qu'il faudrait mettre en cause pour de retrouver de vous notre vous souveraineté en la matière. Nicolas, Nicolas oui. mais juste, le, le, le slogan euh, pour la campagne, c'est la France apaisée. Le slogan de Marine Le Pen, c'est la France apaisée. Jusqu'à présent, elle a tenté d'éviter les déclarations polémiques, à l'image de celle de euh, Jean-Marie Le Pen, exclue en, en août 2015 du Front National. On est typiquement là, mais on est dans un retour en arrière, une marche arrière colossale. Mais pas du tout. Avec une provocation, vous avez vu évidemment le déferlement. De, de réaction aujourd'hui. Euh, c'est oui. parce que Fillon, aujourd'hui, est votre adversaire écoutez, est, en, ça va être... en quoi ce serait une provocation de dire, un, on applique la loi s'agissant des clandestins, deux, on, on, on établit un principe de priorité nationale que nous souhaitons d'ailleurs appliquer pour l'emploi, pour les, pour les logements, pour les aides sociales. D'accord, monsieur Bay, mais euh, j'observe que ça faisait longtemps que Mme Le Pen n'avait pas parlé euh, euh, d'immigration. Et là, tout à coup, aujourd'hui, elle nous en parle. Alors, est-ce que c'est lié au fait que 
c'est vrai que François Fillon a réussi sa primaire et que du coup ça vous embête un peu. Et puis de l'autre côté, on a euh, euh, une représentante éminente de votre parti, Marion Maréchal-Le Pen, qui vient d'avoir quand même un clash assez important avec Marine Le Pen. Elle est soutenue d'ailleurs par une dizaine de, de responsables euh, de votre parti. Est-ce que finalement, c'est pas un moyen de, de détourner un petit peu les difficultés de... Non, non, pas. Il s'agit simplement de parler... De la non, il s'agit simplement de parler des sujets qui préoccupent les Français. Voilà, dans, encore une fois, dans un... non, monsieur, on, est on est aujourd'hui dans une situation économique et sociale dramatique. Vous savez, on ne s'inquiète pas du tout de François Fillon. François Fillon, aujourd'hui, il est dans la situation qui était celle d'Alain Juppé il y a six mois. Je ne suis pas sûr que ce soit la situation la plus enviable. Bon, et donc, la primaire de la droite. Oui, d'accord, mais on verra ce qui restera encore une fois de François Fillon dans quelques mois. François Fillon, sur la base d'un programme qui, quand même, quelque part, embête une partie des dirigeants d'autres partis qui reconnaissent eux-mêmes que François Fillon bloque une partie des gens. Moi, qui je pouvait je passer des républicains pas au Moi, je crois qu'il y a 8%, 9% du corps électoral qui s'est déplacé à la primaire. Les études ont montré d'ailleurs, les enquêtes d'opinion, que c'était sociologiquement très étriqué. C'est tout sauf l'électorat populaire qui s'est déplacé. Et je crois que François Fillon, à la fois en raison du calamiteux bilan qui a été le sien avec Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, et le projet qu'il défend, qui est un projet qui laisserait de côté 90% des Français, je pense que sa candidature est mal engagée dans cette bataille présidentielle. Nicolas, elle a fait toute sa campagne jusqu'à présent pour rassurer les Français avec, je répète ce slogan, la France a rassurer notamment euh, les Français de, de gauche, là on est vraiment dans un coup de canif. On est vraiment fois, coup... Il s'agit d'abord de défendre les intérêts fondamentaux des Français. Il s'agit de les rétablir dans leurs droits fondamentaux. Et c'est ça euh, le, le sens de la candidature de Marine Le Pen. La France apaisée, c'est un objectif. Mais pour parvenir à cet objectif, eh bien, il faut évidemment qu'on mette fin à un certain nombre d'injustices sociales qui sont insupportables. Moi, je ne me résous pas, excusez-moi, à voir euh, des clandestins qui sont logés dans des châteaux, dans des stands de vacances, alors que dans le même en temps... Non, en pas du tout, regardez, pas du tout. Pas du tout. C est, c est, c est des, ça, c'est des réalités bien concrètes, alors que dans le même temps, on a des familles françaises qui, euh, en raison des accidents, des épreuves de la vie, se trouvent à dormir dans la voiture. Ça, c'est insupportable. Alors, ça, c'est l'injustice qu'a organisé le Parti Socialiste. La concurrence des misères et des souffrances pour ne pas s'attaquer aux vraies inégalités, c'est n'est pas ma façon de procéder. Moi, je pense que le Front National, c'est le parti de la grande hypocrisie. Vous voyez ce qui se passe dans les débats entre Marion, euh, Le Pen et Marine Le Pen. Regardez par exemple, vous parlez de la France apaisée. Moi, je prends autre chose. Il y a chez moi en Picardie des affiches pour les droits des femmes, c'est Marine. Et vous, Monsieur B, vous êtes député européen. Vous avez voté contre euh, le droit à l'avortement et le droit non, à la contraception au Parlement européen. Alors, vous avez bon, peut-être une excuse, vos assistants parlementaires sont nos emplois fictifs, ils n'ont peut-être pas eu le temps de vous faire des notes mais sur ce sujet. Études, mais mais c'est donc le parti de la grande hypocrisie. Regardez ce qui s'est passé aux élections régionales, entre la campagne menée par Marion Maréchal-Le Pen en PACA et la campagne menée par Marine Le Pen en Haute-France. Ce n'était pas les mêmes discours. Non. Vous aviez un discours ultra-libéral dans le Sud, un discours non, social dans le Nord. L'idée, c'est de vouloir tout rattraper en disant tout ce Non, ce pas des éléments de langage. Je l'ai constaté moi-même. Défendre un État qui joue tout son rôle, mais qui ne joue que son rôle. Le patriotisme économique, le protectionnisme. Pen, mais et en même plaît. temps la liberté d'entreprendre voilà. donc euh, il peut y avoir des sensibilités différentes, elles se sont exprimées ces derniers jours Marine Le Pen a rappelé euh, euh, le, la ligne qui est la sienne, la ligne de candidate à la présidentielle la ligne du Front National nous n'entendons ne, pas revenir euh, sur euh, la possibilité pour les femmes d'avoir recours à l'avortement mais nous pensons aussi qu'il faut qu'elles aient réellement le choix et avoir réellement le choix c'est pouvoir bénéficier d'un certain nombre euh, d'aides y compris matérielles lorsqu'elles sont dans les situations de détresse euh, voilà, vous et, vous mais opposé, vous, vous je crois qu'il ne faut pas non plus limiter euh, la, la question du droit des femmes. Les droits, les droits des femmes, aujourd'hui, ils sont très gravement menacés dans nos quartiers quand le communautarisme s'installe. Ils est, ne peuvent plus. Non, sujet, mais, dès que vous êtes mais je crois que c'est la réalité. Les musulmans, Aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qui menace quand vraiment Quand vous manifestez avec les intérêts de la pour tous, vous n'avez pas de problème avec les droits des femmes. Vous n'avez pas de problème avec le Ce qui menace aujourd'hui gravement les droits des femmes, c'est évidemment l'islamisme qui se développe dans les quartiers, qui fait qu'elles ne peuvent plus circuler librement, qu'elles ne peuvent plus se vêtir librement. Donc, les immigrés, les musulmans. Ça aussi, pour nous, c'est un combat fondamental et priorité. Et manifestement, Nicolas, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Nicolas, mais une question. Quand est-ce qu'elle va dévoiler son programme, Marine Le Pen, pour la présidentielle Fin janvier Comme ça, elle peut d'ici là adapter son programme euh, aux propositions de ses adversaires Non, pas du tout. C'est simplement que les primaires chez les adversaires, comme ils ont du mal à avoir des candidats naturels, ils sont obligés oui, ça, euh, de, la on de, de mettre en place. Non, ce n'est pas la démocratie. On n'hérite pas. Non, c'est des logiques, c est, c est des logiques politiciennes. En réalité, on, nous attendons d'avoir, pour que la campagne présidentielle batte son plein, nous, nous devons d'abord connaître quels sont les concurrents. On sait maintenant que c'est François Fillon qui sera l'un des, des candidats ah, du système. Ah, oui. Que vous avez été surpris par les 4,3 millions d'électeurs à la première de la droite. Oui, mais en même temps, vous gossiez, bien... vous disiez que ça n'allait pas marcher. Finalement, 4,3 mais... millions. Non, mais, mais qu'il y ait eu un certain succès de l'affluence de la primaire, j'en conviens volontiers. Maintenant, ça reste à peine 9% du corps électoral. Oui. Et la primaire, ça ne fait pas l'élection. Je pense que ce qui a pu être la force de François Fillon dans la primaire peut être sa grande faiblesse à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que je crois qu'il a mobilisé un segment très particulier de l'électorat de droite et qu'il n'a pas, en revanche, il n'aura
Lucas, merci. Merci Nicolas B. Restez là parce que euh, nouveau candidat, nouvelle candidate à la présidentielle 2017. Trois une, lettres. Une revenante. Mam, Mam. Michel Alio marie Ça vous dit quelque chose Ça ah vous bon. rappelle Ministre de, ministre de l'Intérieur, ministre, ministre de la Défense d'abord, ministre de l'Intérieur, et avant elle avait été, avant, elle avait été ministre au sport, secrétaire voilà. d'État aux universités, presque une carrière ministérielle de 12 années, un record sous la Ve République. Elle avait tenté de manière très brève d'être candidate contre Nicolas Sarkozy en 2006, on l'a oublié aussi, et puis là, elle se rappelle au bon souvenir euh, des quelques personnes qui étaient sur les réseaux sociaux euh, ce soir, dont moi, euh, et Michel Alliomari est candidate à alors ça, c'est une surprise parce qu'on avait pensé qu'elle avait fait une petite tour de piste à la primaire et puis finalement, ça n'avait ah oui. pas marché, faute de parrainage. Ah oui. Et puis finalement, ne pouvant passer par la case primaire, elle revient par la grande porte de la présidentielle. Maintenant, on lui souhaite bon courage pour les 500 signatures parce que si elle n'a pas eu les parrainages pour la primaire, les 500 parrains, ça ne va pas être facile. Je crains que pour Michel et Omarie, ce soit le combat trop. C'est dommage après une carrière ministérielle aussi longue. C'est un pied de nafillon elle le déteste. Ah, voilà. C'est un point commun avec Henri Guénaud, qui lui-même est qui aussi candidat Exactement. au nom du gaullisme. Ça fait au moins deux candidats euh, qui passent en dehors de la primaire et qui se revendiquent du gaullisme. Exactement. Euh, On ne vous rappelle un... pas quelque chose bah, 1981, euh, mais... Michel Debré, Marie-France Garraud. Voilà, j'étais trop jeune. Euh, Nicolas B, euh, <rire> Benjamin Lucas, une réaction très rapide sur Cahuzac. La condamnation de Jérôme Cahuzac à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Euh, sanction exemplaire pour vous, Nicolas B, Benjamin Lucas Sanction nécessaire. Il y avait un, là une, un devoir euh, pour la justice de sanctionner ce qui est une faute très grave. Quand on est représentant du peuple, on doit être exemplaire. On voit aujourd'hui qu'il y a euh, malheureusement trop de cas euh, d'élus condamnés, souvent d'ailleurs chez ceux qui, qui critiquent le plus le, le tous pourri au Front National, ouais, euh, qui ont des, des, souvent des problèmes avec la justice. Alors, mais en tout ouais, cas, ouais. il était nécessaire que la justice passe parce qu'il y a besoin aujourd'hui dans ce pays où les jeunes vont plus voter, où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, de recréer un lien de confiance entre les dirigeants politiques et les citoyens. Et il fallait que cette décision de justice intervienne. Nicolas B. Moi, je crois que c'est en effet une décision exemplaire, mais qui est largement justifiée et méritée. Et finalement, Jérôme Cahuzac, il est un peu euh, l'emblème de ce qui reste à bout de cinq ans de la République prétendument euh, irréprochable de François Hollande. Merci messieurs, Benjamin Lucas, euh, Nicolas Merci. B, Emmanuel Le Chypre, euh, Benoît Jeudi aussi. Merci. Euh, le grand temps, Jean-Baptiste Boursier. Ciao.